à tous, bienvenue dans ce webinaire de PQNA qui porte aujourd'hui sur l'abattement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, la TFPB. Je suis Laurence Liégeois, responsable du pôle cohésion à pays et quartiers de Nouvelle-Aquitaine et je suis accompagnée aujourd'hui de mon collègue chargé de mission, Jules Baldi. Euh, pour celles et ceux qui découvrent PQNA aujourd'hui, euh, c'est le centre de ressources sur le développement territorial en Nouvelle-Aquitaine. Nous sommes un GIP euh, État-région euh, qui est euh, également centre de ressources politique de la ville. Alors nos missions euh, de centre de ressources consistent à euh, animer des réseaux d'acteurs, euh, à euh, les accompagner, à les outiller à la fois dans euh, euh, l'appropriation et dans le déploiement des politiques publiques. Des politiques publiques qui, assez euh, larges, on a plusieurs thématiques d'intervention, euh, euh, pas uniquement la politique de la ville, et, et, euh, mais par contre on a une, une attention particulière euh, sur les territoires vulnérables, euh, et particulièrement donc, les, les quartiers politiques de la ville, mais aussi les territoires ruraux. On a d'autres collègues qui travaillent sur euh, des questions d'alimentation, des questions de revitalisation, euh, euh, d'emploi, de, etc. Donc, euh, nous allons aujourd'hui, pendant 1h30, euh, évoquer ce sujet de l'abattement de la TFPB. Euh, pour ceux qui, qui seraient ici, et, et celles et ceux qui seraient ici pour découvrir euh, le sujet, je pense qu'il peut y en avoir quelques éléments de définition très rapides avant de, de nous lancer. Alors, il s'agit donc d'un abattement de 30% sur la taxe foncière sur les propriétés bâties, applicable aux logements sociaux locatifs, situé en, en périmètre, dans, un, dans les périmètres des QPV, et euh, ce dispositif existe depuis 2001. Donc on est sur un dispositif fiscal euh, qui euh, a pour objectif d'améliorer le, le cadre de vie des habitants des quartiers politiques de la ville, en améliorant euh, la qualité des services rendus par les bailleurs, en finançant des actions à leur profit. Alors pourquoi euh, nous avons souhaité à PQNA évoquer ce sujet aujourd'hui Eh bien, euh, vous le savez, je pense, la loi de finances 2024 a prévu euh, la reconduction de cet abattement euh, jusqu'en 2030. Euh, et, et de nouvelles conventions d'utilisation euh, doivent être préparées et signées avant la fin de l'année pour que cette TFPB puisse être mobilisée. Oui, vous devez être pour un certain nombre d'entre vous dans cette dernière ligne droite là, de la préparation des, des, des conventions euh, conventions d'utilisation de la TFPB. Alors l'objectif de ce webinaire, il est triple. D'abord, euh, reposer quelques éléments de, de cadrage et de repère euh, sur euh, ce dispositif. Euh, évoquer euh, les enjeux qu'il soulève euh, en termes de partenariat, notamment sur les territoires, et puis donner à voir euh, quelques expériences, quelques méthodes euh, d'acteurs euh, de la région euh, pour euh, réfléchir ensemble à, à, ces, à ces méthodes et à ces manières de, de faire et, et à comment euh, faire euh, euh, en sorte que cette, cette future période là qui s'ouvre jusqu'en 2030 euh, permette aux acteurs de déployer le dispositif de manière euh, peut-être plus efficiente encore. Alors pour, euh, pour cela, nous avons plusieurs intervenants aujourd'hui. Pour l'ANCT, nous accueillons Sabrina Abdi, qui est directrice du programme Cadre de vie, Logement, Tranquillité et Mobilité. Bonjour Sabrina. Bonjour. Nous avons euh, donc pour représenter euh, l'Union régionale des bailleurs euh, Nouvelle-Aquitaine, Nicolas Blaison, euh, directeur régional. Bonjour. Bonjour à tous. Euh, et puis ensuite, euh, nous avons le territoire de Châtellerault qui est représenté par un, un trio d'intervenants. Euh, Fabien Maisonnier, euh, chargé de mission euh, politique de la ville, euh, chef de projet politique de la ville. Tôt, je pense. Euh, Samuel Perrin, qui est chargé de mission euh, GUSP, gestion urbaine et sociale de proximité. Et puis euh, Frédéric Teuil, de la DDT 86, euh, qui est responsable de l'unité renouvellement urbain et logement social. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Et enfin, nous accueillons également Clément Maès, pour, qui représente le territoire de la Gironde, qui est délégué du préfet à la politique de la ville euh, en Gironde et qui a accompagné une diversité de, de quartiers en Gironde. On y reviendra. Bonjour Clément. Bonjour à tous. 
Alors, ce webinaire se déroulera en trois temps. Euh, tout d'abord, euh, Sabrina Abdi euh, de la NCT euh, reposera pour nous les, les grands principes de ce dispositif euh, et du conventionnement qui est en cours euh, actuellement. Euh, dans un deuxième temps, euh, nous échangerons avec l'ensemble des intervenants sur euh, le caractère éminemment partenarial de cet abattement de la TFPB et sur euh, les enjeux de gouvernance et de pilotage euh, qui, euh, qui y sont liés. Et enfin, dans une troisième partie, on se projettera un petit peu sur la période à venir hein, et pour évoquer ensemble les grands défis à relever demain pour rendre ce dispositif encore plus efficient au bénéfice des habitants. Alors, je vous propose de commencer en visionnant une courte vidéo réalisée par l'Union sociale pour l'habitat qui va nous permettre de poser le sujet en deux minutes chrono. Je laisse mon collègue Jules lancer la, la vidéo. L'abattement de TFPB, c'est quelque chose qui est important pour les organismes HLM et c'est surtout important pour les habitants. C'est important pour les organismes HLM parce que ça leur permet, depuis maintenant plusieurs années, d'avoir une activité renforcée dans un certain nombre de quartiers, une activité qui est une activité d'entretien, de, une activité d'animation, une activité de prévention, de sécurité. On sait qu'un certain nombre de quartiers nécessitent une présence plus forte et l'abattement de TFPB permet aux bailleurs d'y contribuer. Ce qui est intéressant aussi avec l'abattement de TFPB, c'est que l'abattement de TFPB, son utilisation, euh, elle est décidée euh, dans le cadre d'une convention, d'un engagement du bailleur qui est annexé au contrat de ville, c'est-à-dire dans un cadre partenarial. Et euh, je crois que pour les habitants des quartiers de la politique de la ville, c'est important que les démarches soient coordonnées. Et encore une fois, une solution des fois n'appartient pas que à la commune ou que au bailleur, mais c'est le partenariat des deux qui peut permettre de trouver des, des solutions et euh, d'avancer encore une fois dans le mieux vivre ensemble, dans le bien vivre ensemble. C'est pour cela qu'on parle d'équipe ou d'un mode projet. On est une équipe projet pour lesquelles on, on pilote effectivement l'État, pilote ce dispositif d'une manière assez forte, rythmée et d'une manière aussi euh, partenariale avec les conseils citoyens qui sont très présents. En fait, l'abattement TFPB a permis la concrétisation de ce projet, tout simplement, et notamment grâce à la dynamique partenariale, on a très rapidement, quand on a commencé à parler de ce projet, on a très rapidement pu avoir autour de la table l'ensemble des partenaires pour leur présenter notre projet. Si on parle strictement finance, bien sûr que c'est un moins pour la commune quelque part, mais je ne suis même pas convaincu que financièrement ça, ça laisse beaucoup à la commune, puisque d'une façon ou d'une autre, dans notre volonté, encore une fois, de développer ce, ce bien vivre ensemble, il faudrait le payer différemment. Donc que ce soit par euh, ce moyen-là, euh, me semble très très intéressant, encore une fois, parce qu'il est euh, vraiment partagé dans ses dépenses, dans ses, dans ses actions, entre les, les deux gros partenaires que sont euh, le bailleur et la commune. Et encore une fois, c'est vraiment un travail d'équipe et, et voilà, faut, je dirais, il ne faut pas changer une équipe qui gagne. Sabrina Abdi, je rappelle que vous êtes à la NCT, directrice du, du programme cadre de vie, logement, euh, tranquillité et mobilité. Alors peut-être tout à l'heure, euh, nous direz-vous euh, si selon vous la TFPB est une équipe qui gagne, mais pour le moment en tout cas, est-ce que vous pourriez, vous pourriez nous, euh, nous rappeler un peu le cadre de ce dispositif, les enjeux de, de sa mise en œuvre et peut-être quelques recommandations de la NCT aussi euh, adressées aux, aux acteurs des territoires euh, qui travaillent en ce moment euh, sur leur euh, convention Je vous laisse prendre la main. Oui je vous remercie. Bonjour à toutes et à tous. Euh, je vais essayer d'être euh, rapide parce qu'il y a déjà des éléments qui ont été donnés et euh, afin de favoriser peut-être un temps d'échange à la fin de ma, ma présentation euh, sur laquelle je pense que beaucoup peuvent connaître déjà les grandes lignes sur le contexte, les recommandations, etc. Donc, je peux vous passer la slide suivante. 
Donc du coup, euh, un petit rappel du contexte de l'abattement. Euh, il s'agit donc euh, d'un dispositif fiscal qui est régi par l'article 1388 euh, du Code général des impôts et qui euh, pose quelques conditions pour bénéficier de l'abattement. Donc vraiment en tant que point de vigilance, c'est vraiment que le bailleur doit être signataire du contrat de ville. Les euh, conventions, euh, quand bien même ce serait des conventions cadres euh, pour, pour les prochaines années, euh, quitte à travailler après euh, les, les plans d'action, euh, etc., doivent être signées pour le 31 décembre 2024. À ce stade, aucune euh, euh, latitude n'est possible. Il n'y aura pas de, de report euh, de signature pour le début 2025 pour les conventions à venir. Les euh, organismes doivent euh, transmettre euh, également les, les, les documents au Conseil citoyen. Comme ça a été rappelé dans la vidéo, la place de l'habitant est aussi importante dans la mise en place de ce dispositif et de, et de ce suivi. Et, les, et surtout pour les nouveaux quartiers entrants, euh, une déclaration doit être conforme et transmise au service des impôts euh, pour déclarer le patrimoine, euh, notamment après des démolitions, des déconstructions euh, ou euh, des constructions. Vous pouvez passer à la deuxième slide. Donc, du coup, euh, ce qui cadre aussi, euh, je crois que c'était l'autre la, slide, pardon. Oui. Euh, alors, ça, c'est la 1. Voilà, parfait, super. Euh, donc, il y a bien l'article 1388 qui, qui pose les, les grandes lignes et qui, qui régit le, ce dispositif-là. Mais au niveau national, donc, il y a une, une, un partenariat entre l'Union sociale pour l'habitat, le ministère de la Ville euh, et les associations d'élus qui avaient travaillé un, une convention cadre en 2015 et qui a fait l'objet d'un avenant en septembre 2021. Euh, donc, du coup, la convention est vraiment le cadre de référence des engagements, les modalités d'élaboration, les modalités de dénonciation, les modalités de, de bilan, etc. Euh, dans le cadre du CIV de 2023, euh, fin, de, fin 2023, euh, il avait été aussi euh, question de, de, de bien marquer que cet abattement doit bien s'articuler aussi avec les objectifs des contrats de ville. Euh, donc ça, c'est quelque chose à rappeler parce qu'il y a aussi un effet levier qui est très important euh, sur euh, financier hein, euh, en termes d'abattement. Donc travailler au maximum ces plans d'action et ces programmes de, de, de travail avec, euh, en articulation avec les contrats de ville. C'est un programme qui doit être défini de façon partenariale. Donc comme je disais, l'État, collect la collectivité et le bailleur et qui doit se baser sur un diagnostic partagé et en, et en favorisant aussi la participation des habitants. Et comme ça a été rappelé par vous aussi la, la, la vidéo. Euh, il vise vraiment à renforcer l'entretien et la gestion du parc HM dans les QPV et la qualité euh, de vie euh, des habitants. Donc, les enjeux, c'est établir une gouvernance partagée, permettre l'articulation de l'abattement avec les contrats de ville et bien évidemment l'enjeu de signature pour le 31 décembre 2024. Donc ça, c'est un rappel assez rapide aussi euh, des axes qui sont définis dans le cadre national de d'utilisation de, de, de l'abattement. Donc il y a huit axes qui, qui sont définis et diverses actions qui en découlent. Le renforcement de la présence du personnel de proximité, la formation de ce personnel-là, le surentretien, la, sur la, le, la gestion des déchets, la tranquillité résidentielle, la concertation des habitants, les petits travaux d'aménagement, etc. Il est important aussi de rappeler que il est dans le cadre du programme de travail ou du plan d'action d'abattement, il, enfin, il faut favoriser la, la diversité d'actions et pas, quand bien même il n'y a pas d'obligation de, de pourcentage sur un axe ou sur un autre, il faut favoriser au maximum la, la diversité et pas retrouver, euh, par exemple, un, une surreprésentation d'actions sur les enjeux de, de sécurité ou de vidéoprotection dans les, dans les QPV, mais aussi favoriser la question de, de, du personnel de proximité, la formation. Et aussi, on avait en, introduit en 2021 euh, les enjeux de verdissement dans les, dans les QPV. Peut-être aussi, alors ça c'est quelque chose, donc là on a, on a un nouveau gouvernement, une nouvelle ministre, 
ministre qui est en charge de la politique de la ville, donc il risque d'y avoir des évolutions de ce, de ce plan d'action. Donc là, vraiment, notre travail, c'est vraiment d'appuyer et de répondre au maximum à, à, aux questions qui peuvent être remontées. Je vois un certain nombre de noms, par les, enfin, de, de personnes avec qui on a pu échanger par mail. Mais euh, voilà, l'idée est peut-être aussi de faire évoluer ce cadre-là ce cadre pour répondre davantage aux, euh, aux besoins de, 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 des territoires et bien évidemment toujours de façon partenariale avec les associations d'élus et l'USH. Donc les actualités qui datent un petit peu puisque c'était de juin, on a publié trois documents en concertation et en, en, en collaboration avec euh, l'USH euh, pour accompagner les acteurs locaux dans l'élaboration de leur convention euh, pour 2025-2030. Il s'agit en fait de euh, une convention type qui a été euh, diffusée normalement très largement tant au niveau des réseaux euh, État collectivité mais également euh, bailleurs, euh, qui est en fait la convention type d'utilisation d'abattement pour pouvoir euh, travailler euh, sur ce sujet-là, mais bien évidemment elle n'est pas obligatoire. Euh, il y a également eu la, la, la publication d'un référentiel d'utilisation de l'abattement, donc euh, qui, euh, qui précise aussi davantage les axes que j'ai énumérés juste avant du cadre national et euh, aussi donne un peu des orientations sur l'utilisation de cet abattement et, 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 et propose quelques préconisations. Et enfin, il y a eu la publication en, ju en juin aussi, il me semble, euh, de la part de l'USH euh, du bilan triennal euh, document. Euh, qui vise à, à expliciter comment les, les, les qui est plutôt un bilan qualitatif et non pas quantitatif et financier très précis de l'utilisation de cet abattement sur sur en France. Euh, peut-être euh, donc ça c'est les trois documents qui ont été publiés au mois de juin euh, de son côté la DGFIP a mis à jour ce qu'on appelle le BOFIP en fait qui est un peu la doctrine des services administratifs sur la taxe foncière sur les propriétés bâties et euh, l'USH a transmis à son réseau euh, président et directeur généraux de, de bailleurs sociaux euh, une circulaire sur la les modalités de mobilisation de l'abattement et, et aussi euh, les, les, les invités euh, concrètement à, à travailler euh, sur ces euh, conventions d'utilisation. Merci. Donc, en termes de recommandations, donc c'est ce que je rappelais, mais on, on le rappelle encore, et c'est vraiment travailler les orientations avec le contrat de ville, mais aussi la gestion urbaine et sociale de proximité. Mettre en place une gouvernance synchronisée. On a par exemple l'exemple de la métropole d'Aix-Marseille qui a travaillé à un agenda idéal partagé entre les, les partenaires locaux euh, qui euh, prend en compte tant les, les, les enjeux d'abattement, mais aussi les appels à projets euh, qui peuvent être divers et variés et qui peuvent bénéficier au contrat de ville et euh, synchroniser les, les gouvernances et pas multiplier les, les instances et inciter les, fous, les bailleurs à fournir un bilan quantitatif et qualitatif euh, sur euh, l'utilisation de l'abattement. Donc là, on est dans une période plutôt de conventionnement que de dénonciation. Donc euh, ça, sur ce sujet, je vais peut-être passer euh, très rapidement. Mais euh, ça, c est, c est, cette slide présente en fait les modalités de dénonciation euh, possibles euh, ou les modalités euh, de, de, des conventions d'abattement. De, Donc c'est voilà, vous les avez, le contrat de ville cesse, un logement n'est plus considéré en QPV, euh, notamment par rapport à la dernière géographie prioritaire. Euh, si l'appartement n'est plus euh, n'est plus euh, n'est plus euh, destiné à la location, etc. Donc voilà, ça c'est un peu ce que précise le BOFIP euh, sur les cas de dénonciation euh, euh, qui peuvent être aussi bien de la part des collectivités, mais que du bailleur ou côté État, ce qu'on ce qu a pu déjà pu voir euh, par euh, ces derniers mois. Dans le l'avenant le, au, la, enfin, au cadre national d'utilisation, on avait aussi euh, travaillé à peut-être remettre l'État en tant que médiateur euh, aussi un peu plus central en cas de, de difficulté euh, entre le bailleur et le et le et, le, et la collectivité, et donc avec la nécessité d'engager une, une phase de médiation, euh, bien travailler avec le préfet, respecter un délai de préavis, et puis transmettre une copie de dénonciation euh, aux signataires, c'est-à-dire les associations d'élus, euh, l'USH et la NCT. 
Donc voilà, j'ai raccourci euh, et j'ai fait un passage rapide donc pour pouvoir favoriser les questions. Euh, il est possible qu'il y ait des questions sur lesquelles je ne suis pas en capacité de répondre parce que c'est un dispositif qui... Euh, qui a une gouvernance particulière, hein. c'est euh, la DGFIP qui, euh, qui est plutôt, euh, on va dire, qui, qui allait remonter. Et côté euh, ANCT, on travaille vraiment de concert avec l'USH euh, au niveau national pour euh, vraiment favoriser la mise en place, éviter la dénonciation et, euh, et aider au maximum et outiller les, euh, les acteurs locaux. Alors, je vous invite à vous manifester en levant la main si vous souhaitez poser des questions à Sabrina Abdi euh, ou à réagir sur euh, les propos que vous venez d'entendre. Est-ce euh, qu'il y a des, des zones d'ombre qui subsistent pour vous, euh, des réactions Clément Je me lance si personne n'a levé la main. Madame Abdi, on a, on a déjà eu l'occasion d'échanger, mais j'en profite de votre présentation pour euh, vous poser la question euh, sur cette dénonciation. Ce n'est pas le, le, le sujet qu'on a le évoqué dans le travail de reformulation des contrats, et pourtant il transparaît sur certains territoires, surtout des territoires où il y a des toutes petites TFPB et où certaines collectivités ont l'impression que ça leur serait plus profitable de l'avoir en gestion directe plutôt que de rendre des comptes en multipartenariat euh, avec quatre arbitres euh, que sont l'État, le bailleur, euh, la, la communauté de communes et la ville. Euh, Est-ce que vous pensez euh, que euh, les villes ont à même de signer un contrat de ville et de pouvoir euh, décider euh, de, de toucher cet abattement en direct sans passer par le dispositif est-ce que c'est des choses que vous avez déjà vues ailleurs euh, Qu'est-ce que vous en pensez Alors, s'il n'y a pas de signature de convention, il n'y a pas bénéfice d'abattement. Euh, donc après, euh, alors le calcul, je ne l'ai pas en tête parce qu'il y a un, un abattement de 30% sur la taxe foncière, mais ensuite, il y a une compensation de l'État. Euh, s'il n'y a pas d'abattement il n'y a pas de compensation de l'État et ensuite euh, in fine enfin, je n'ai pas les montants mais euh, parce que on, je, ça ne je, 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 me revient plus en, en tête mais le bénéfice final pour euh, la, la collectivité est moindre que enfin, ça ne se calcule pas comme ça ce n'est pas 30% à, à leur main euh, enfin comme ça bref donc du coup pas d'abattement pas de convention donc euh, après oui ça, ça fait toujours euh, des euh, euh, des crédits en plus pour la pour la collectivité, mais il n'y aura pas de convention. Alors après, ils peuvent ça en mettre en gestion urbaine ou des choses comme ça, mais euh... après, nous, on préconise vraiment de, 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 de mettre en place ça parce que les, les... certes, c'est un dispositif qui peut être qui peut se montrer complexe à suivre et à et notamment par cette, comme vous dites, cette gouvernance qui parfois peut être difficile à, à, à mettre en place et à accorder. Mais après, le, le bénéfice est, est plutôt important pour les habitants. Et aussi, euh, ben comme j'avais eu un échange avec Laurence en, en amont, on, on essaye vraiment de travailler avec l'USH et les associations d'élus pour euh, améliorer ce dispositif tant dans son suivi que dans son efficacité. Et, et ça, minimum, double les programmes du 140, enfin les crédits du programme 147 sur le, le, le local. Donc, euh, il y a un véritable bénéfice à, à mettre en place euh, ce type d'outils et, euh, et nous, côté État, euh, à améliorer justement euh, la gouvernance et, et les outils pour le, pour le niveau local. Tout en laissant, bien évidemment, parce qu'il y a vraiment des, des multitudes de, de mises en place et de dialogues euh, qui ont été mis en place. Merci. Merci à vous. Petite question dans le chat euh, sur euh, l'éligibilité ou non de, de certaines actions euh, qui relèvent de, de, euh, alors des transitions, on va dire, euh, sur l'utilisation de matériaux euh, géosourcés ou de réemploi. Est-ce que c'est des actions qui euh, peuvent trouver leur place dans le dispositif Est-ce que vous avez des... Des exemples de, de, de choses financées dans le cadre de l'abattement qui se rapportent à ce type de démarche Alors moi, je ne vois pas du tout, non, sur, euh, sur ce type de, 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 de projet. Euh, 
Euh, on est plus sur des, des, des petits investissements, du jardin partagé, euh, du recyclage, etc. Mais après, enfin, voilà, plutôt que ce type de, de projet-là, à ma connaissance. Nicolas, les ouais, autres. Donc, euh, plutôt sur les petits travaux d'amélioration de la qualité de service. Là, ça me semble plus relevé de politiques d'investissement plus importantes. Et je n'ai pas connaissance de bailleurs qui auraient fléché ce type d'investissement dans ce cadre-là. À la rigueur, il y a un autre dispositif qui, qui permet justement d'inscrire ce type de. De, 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 je dirais de travaux dans, à, et, et qui bénéficient aux bailleurs, c'est la majoration, euh, euh, des, enfin, c'est les marges locales, dans, dans la mesure où euh, les, les marges locales permettent aux bailleurs d'inscrire ce type de travaux et en compensation euh, de, de générer une majoration du loyer euh, qui, euh, qui permet ensuite d'équilibrer l'opération. Si je peux me permettre de compléter, pour autant, là, on est sur. Euh pour les marges locales sur de la programmation plutôt nouvelle, oui. pas tellement sur la réhabilitation, la requalification qui relève euh, davantage de l'abattement dont, dont on parle aujourd'hui. C'est vrai, c'est vrai. Mais c'est en complément, oui. C'est vrai. Je, je, je peux peut-être témoigner, témoigner une expérience dans une collectivité où euh, euh, on retrouvait dans l'abattement TFPB euh, des actions autour euh, du réemploi, euh, et notamment recyclerie, ressourcerie éphémère, ces choses-là, où le, la, la collectivité a travaillé en direct avec le bailleur social pour mettre en place, sur une année ou deux, ils ont fait ça, hein, une, une petite ressourcerie, une petite recyclerie éphémère euh, avec les habitants, et c'est rentré dans l'abattement TFPB. Voilà. Pour euh... Pour expérience, je voulais témoigner aussi sur, euh, sur le Libournais. On a trouvé un acteur aussi qui a engagé euh, euh, toute une campagne de sensibilisation euh, autour du recyclage des biodéchets et la mise en place de composteurs et l'animation autour de ces composteurs euh, pour euh, fournir euh, l'ensemble du territoire, services euh, municipaux compris, euh, de, de, de compost euh, directement issus euh, de, du quartier. Mmh. D'accord, merci pour ces réponses, cette réponse collective. Euh, il y a une, une autre question, puis peut-être que ce sera la dernière, ou s'il y a une dernière question, n'hésitez pas à vous manifester. Euh, Peut-on valoriser de l'ingénierie sur l'axe 7, par exemple, la mise en place d'agents de médiation ou d'animateurs de terrain euh, Sabrina, peut-être euh, Oui, il me semble que oui. <rire> On a déjà vu des médiateurs, euh, oui, oui, euh, euh, sur la... la, la, la... Sur cet axe, enfin, je ne sais pas si c'est cet axe-là, euh, mais plutôt, ouais, c'est plutôt animation, lien social. Oui, oui. Merci. Alors, est-ce qu'il y a une, une dernière question, éventuellement euh... Donc, je disais dans le chat hein, que le, le support présenté par Sabrina vous sera envoyé. Euh, Sabrina, je... Oui. Oui, allez-y. Euh, non, non, mais euh, on, a, on a travaillé à une FAQ euh, parce qu'on avait fait un, un, un webinaire au mois de juillet plutôt avec l'État local. Euh, donc, il y a un webinaire, euh, pardon, une FAQ euh, qui, qui en est sortie. Donc, il faudrait qu'on la, qu la cline un petit peu et qu'on puisse vous la transmettre euh, pour que vous ayez un certain nombre de questions. Après, c'est vrai que ce n'est pas le même timing. Là, c'est plutôt finalisation, alors que euh, juillet, on était un petit peu peut-être dans une autre phase. Mais pas de souci pour euh, transmettre ça. D'accord, merci Sabrina. La, la seconde partie de ce webinaire, mais en réalité la seconde partie, on a déjà commencé à en parler puisqu'il s'agit de, de s'intéresser au sujet de la gouvernance et, et du pilotage de ce, de ce dispositif hein, qui, qui a un caractère partenarial que tout le monde souligne et on l'a bien compris. Alors, euh, on a eu à cœur là dans ce webinaire de, de, euh, de mobiliser différentes parties prenantes qui interviennent dans ce dispositif justement pour euh, donner à voir un peu le rôle de chacun à l'intérieur du dispositif euh, et, alors, et de croiser les, les regards de ces différentes parties prenantes sur ce sujet qui semble complexe quand même, hein, de la gouvernance de la TFPB et de son pilotage. Je dis qu'il qu semble parce que c'est ce qu'on entend quand même beaucoup remonter de la part des acteurs. Alors, est-ce que c'est vraiment si compliqué que ça euh, Ou est-ce qu'il y a des bonnes pratiques, des euh, bonnes méthodes euh, à employer Eh bien, c'est un peu le, le, la, la, la question à laquelle on va s'attacher à répondre maintenant. Alors, je vous propose de 
démarrer par un petit tour d'horizon de ces différentes parties prenantes pour mieux comprendre d'abord le, le rôle de chacun dans le dispositif. Je me tourne vers vous. En, en, en premier, Nicolas Blaison, vous êtes directeur régional de, de l'Union des bailleurs ici en Nouvelle-Aquitaine. Euh, Pouvez-vous nous, nous résumer en quelques mots euh, le rôle des, des bailleurs sociaux dans ce dispositif Merci. Je vais peut-être commencer juste par présenter l'URHLM en Nouvelle-Aquitaine, qui est euh, l'association régionale qui fédère euh, les 56 organismes de Nouvelle-Aquitaine avec euh, une chance, c'est que nous sommes complètement exhaustifs, c'est-à-dire que l'ensemble des bailleurs sociaux adhèrent à l'URHLM, ce qui nous permet euh, d'avoir une certaine portée et d'avoir euh, une uniformisation des pratiques qui peut être facilement transcrite. Euh, donc, on représente aussi bien les, les COP, les ESH que, que les OPH sur les différents euh, territoires, avec euh, une mission qui peut être celle de centre de ressources, d'animation euh, euh, du réseau des acteurs de l'habitat, de, de mission de coordination territorialisée sur certains ensembles, euh, une mission qui est la participation aux politiques locales de l'habitat et puis d'appui professionnel. Donc on voit bien que sur euh, ici le thème qui nous concerne en politique de la ville, notamment sur l'abattement de la taxe foncière sur la propriété bâtie, on est au croisement de l'ensemble de ces missions pour les 325 000 logements sociaux sur le territoire et pour les près de 10% de néo-aquitains qui sont logés chez nous. Donc, bien évidemment, les bailleurs ils ont un rôle essentiel à mesure où sont les bénéficiaires premiers de cet abattement, mais au bénéfice de l'ensemble de la population qui est logée. Et je voudrais rappeler le fait que c'est un quart du patrimoine des bailleurs sociaux en Nouvelle-Aquitaine qui est concerné en fait par l'abattement d'intérêt privé, et notamment par le fait d'être en quartier politique de la ville. Voilà. Euh, on a fait un petit travail euh, à l'URHLM, qui est la répartition des dépenses entre euh, l'ensemble des différents axes que, que l'on connaît euh, fréquemment maintenant. Euh, on se rend compte que les thématiques qui sont celles liées à la proximité, euh, liées au renforcement de la présence du personnel de proximité, à la formation, c'est environ 15% des dépenses à l'échelle régionale. Euh, les euh, thématiques liées aux petits travaux d'amélioration, on est euh, à 40%. Les travaux, et pardon, la thématique liée à l'environnement, à la propreté, c'est-à-dire le surentretien, la gestion des déchets, la tranquillité résidentielle, on est sur un gros quart. Et puis, pour ce qui concerne la vie sociale, euh, la concertation, l'animation, le lien social, on est sur environ 20 Donc, on voit bien qu'on euh, a euh, une conjonction de moyens financiers qui sont bien mis sur les, les bons axes euh, et qui permettent de faire en sorte qu'on ait une amélioration euh, de la qualité de vie au bénéfice des habitants, hein, puisque c'est bien euh, l'objectif euh, essentiel. Euh, Est-ce que vous pouvez du coup nous, nous préciser le rôle, de, puisque vous avez démarré par euh, l'Union régionale, euh, le, le rôle que vous jouez euh, dans le dispositif euh, auprès de, de vos adhérents peut-être euh... Absolument. Donc, on a d'abord un, un rôle qui est celui du rappel des objectifs de l'abattement de la TFPB, un peu ce qu'on fait aujourd'hui, mais à destination euh, des salariés de, euh, des bailleurs, de façon à ce que l'information euh, passe le, le mieux du monde, euh, en complémentarité avec, euh, bien évidemment, les délégués du préfet euh, sur certains territoires. Euh, on a un rôle de rappel des modalités de définition des programmes d'action euh, liés à l'utilisation de l'abattement, et puis, on a un travail de, sur le référentiel de l'utilisation de l'abattement, puisqu'on a, par, a participé de façon très étroite à, euh, au référentiel euh, qui a été produit euh, là au, au cœur de l'été. Voilà. Euh, donc, ça nous a permis de faire en sorte que les parties prenantes euh, puissent avoir une compréhension euh, la plus partagée possible de l'ensemble des enjeux qui ont trait aux bailleurs sociaux, euh, puisqu'on s'aperçoit pardon de temps en temps, qu'il peut y avoir une petite différence d'interprétation, de connaissance euh, entre euh, les bailleurs sociaux, leur personnel, mais, mais également euh, les personnalités euh, de terrain qu'on trouve sur tel ou tel quartier, qu'ils soient en collectivité, en association. Euh, je pense que c'est important de pouvoir faire connaître euh, les points de vue de chacun. Mmh. Oui, donc on imagine bien que les, les pratiques doivent être euh, très diverses euh, d'un bailleur à l'autre, mais aussi sans doute d'un territoire à l'autre. Euh, à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine, hein, vous, vous confirmez cette hétérogénéité des, des, des modes de fer on a, on a un avancement euh, 
des travaux et de la prise en compte de cet euh, abattement euh, et de son impact de, très disparate d'un territoire à l'autre. Il y a plusieurs aspects. Il peut y avoir une volonté politique affirmée, il peut y avoir des moyens humains qui sont euh, mis de façon différenciée, il peut y avoir des moyens techniques qui ne sont pas là, il peut y avoir un, un dialogue qui est, qui est à construire sur certains territoires. Mais euh, c'est plutôt dans la mise en œuvre et dans la lecture partagée qu'il faut qu'on progresse collectivement, parce que je disais, le, le fait qu'on ait à, à connaître les enjeux de chacun, euh, de façon à pouvoir euh, poursuivre euh, et tenter de dépasser les écarts qu'il peut y avoir entre ces quartiers et le reste des territoires des, des villes euh, de façon générale. Mmh. Ce, ce dialogue là euh, que vous évoquez euh, et, et que vous, vous, vous espérez voir se, se renforcer entre les différentes parties prenantes, euh, qu'est-ce qui vous fait dire ça en fait que le dialogue n'est pas, euh, pas suffisant euh... Pas qu'il est suffisant, je, je dis insuffisant, pardon, j'indique qu'on a encore à mieux progresser pour connaître euh, les, les intérêts comme euh, les, les ressources indispensables de, de chacun. Oui. Euh, et ça, ce sont des spécificités locales qui sont euh, travaillées euh, de façon euh, très, euh, très directe euh, entre l'ensemble des partenaires. Alors, parfois, on part d'écarts importants et parfois, on est, on est relativement proche. Mais on peut se rassurer en, en mettant en avant le fait qu'on n'a jamais été aussi proche les uns des autres. Parce que dans les précédents contrats, on partait loin. On progresse donc. Mais ça va s'illustrer ce que vous dites là, euh, je pense, dans les, dans les témoignages euh, à la fois de de Clément Maès et, de, et de, du, du trio d'intervenants de Châtellerault, je pense. Euh, Clément, euh, je, je me tourne vers toi. Donc, tu es délégué du préfet sur la, sur la Gironde depuis quelques années maintenant et tu as euh, accompagné et tu accompagnes euh, une variété de, de, de territoires, de collectivités, euh, à la fois sur des, 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 des grands sites politiques de la ville, sur la métropole bordelaise, et puis à la fois sur des tout petits sites politiques de la ville. Donc c'est pour ça aussi que ça nous intéressait d'avoir ton regard aujourd'hui, parce que euh, tu, tu as aussi accompagné euh, la ville de Coutras, euh, qui a un QPV en cœur de ville, euh, quartier ancien, et puis euh, Sainte-Foy aussi. Euh, tout à fait. Sur son QPV. Donc, euh, et Alors, et... oui. Effectivement, j'ai pu prendre part euh, à différents pilotages. J'ai été délégué du préfet sur le 93, où là, on n'a vraiment pas le même volume en, en financement de politique de la ville et de, de temps programmation que abattement TFPB. Euh, simplement, euh, effectivement, euh, quand on a des euh, gestions urbaines et sociales de proximité euh, de l'envergure du 93, en Gironde, on n'est pas sur les mêmes, euh, les mêmes volumes. Euh, sur les postes de délégué du préfet en Gironde, j'ai pu euh, constater que bah, déjà, on n'a pas un, un programme de renouvellement urbain sur tous les territoires. On a des beaucoup plus petits territoires et des, parfois des enveloppes TFPB qui relèvent de quelques dizaines de milliers d'euros, hein, que ce soit sur Coutra ou Sainte-Foy, on est à 50 000, 60 000 euros annuels, ce n'est pas, pas, pas la folie. Mais pourtant, c'est une démarche partenariale intéressante puisque c'est une obligation de travailler pour la, le, dépenser et orienter correctement euh, l'argent, de travailler sur cette, euh, ce quadruple arbitrage ar, euh, État bailleurs euh, et les deux collectivités, la communauté de communes et la ville. Et, et ça, effectivement, euh, euh, peut-être en introduction, dire que euh, ce, 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 ce dispositif, il est vraiment à l'image du, du mode projet de la politique de la ville, où en politique de la ville, on est quand même la politique la plus évaluée, la plus, euh, euh, la plus conventionnée, euh, la plus diagnostiquée, euh, et qui fait appel à la, le, au plus de transversalité qui existe dans l'ensemble des politiques publiques. Euh, C'est quand même dans, dans l'ADN de la politique de la ville. Et, et la TFPB, je pense, euh, a été... Euh, sur la première partie de, de, de la, du, du, du contrat de ville 2015-2018 a été au début posé comme un, comme un levier réglementaire local et progressivement s'est fait une place dans la, par sa comitologie dans un pilotage plus fin. Et je rejoins le constat de, de Nicolas Blaison, on, on est là pour faire évoluer et améliorer les échanges autour de ce dispositif qui part de loin, 
qui part comme, euh, de loin comme une obligation euh, légale et réglementaire et qui finalement, avec un peu de travail de bonne volonté et une comitologie adaptée, se transforme en véritable outil et levier d'action euh, pour les habitants, avec les bailleurs et les collectivités euh, sous, la, sous la houlette et le contrôle, euh, bien évidemment, des services de l'État. Puisque à mon niveau, moi, ce que j'identifie dans le rôle d'un délégué du préfet euh, dans les espaces TFPB, c'est vraiment euh, d'accompagner, d'être garant du règlement, de ce qui est faisable, pas faisable, euh, et de temporiser et accompagner euh, les enjeux de chacun, puisque à chaque fois qu'on se voit avec le bailleur et, et les collectivités, chacun arrive avec un peu sa liste au Père Noël de moi sur les 60 000, j'aimerais faire ci, ça, ci, ça, ça. Et en fait, euh, personne repart avec sa liste complètement validée. On est dans une adaptation permanente de qu'est-ce qui profite le plus aux habitants. Et finalement, euh, on a une nécessité de repositionner l'habitant au centre de ce dispositif. Alors, historiquement, on lançait les TFPB avec des marches exploratoires, avec euh, des diagnostics en marchant. C'est des choses qui sont plutôt bien utilisées euh, dans le cadre des gestions urbaines et sociales de proximité, puisque euh, c'est dans l'ADN aussi de la conduite des projets de renouvellement urbain. Sur les plus petites TFPB, les plus petits territoires, c'est des choses qui peuvent facilement passer à la trappe. Et pourtant, moi, je suis convaincu que euh, si on fait l'économie de ça, on bascule dans un dialogue collectivité bailleur et on en oublie l'habitant. Euh, il faut absolument maintenir ce contact direct et dans les marchés exploratoires associer le plus largement euh, les, euh, les habitants, les associations, euh, les EVS, les centres sociaux, euh, la police municipale, les médiateurs, euh, euh, la prévention spécialisée, euh, arriver à réunir tout le monde pour, pour euh, faire une, une marche ouverte dans le quartier et de discuter de ce qui va, ce qui ne va pas et ce qui peut être ajusté. Et, et de, ce, de ce diagnostic, bien évidemment, on bâtit un plan d'action sur trois ans euh, qu'on décline ensuite annuellement pour essayer d'échelonner les investissements qui peuvent être faits. Et avant de laisser la parole à, à l'intervenant suivant, dire simplement que cette TFPB, c'est un formidable levier complémentaire à ce qui existe déjà. C'est-à-dire que dans les contrats de ville, on finance de l'action, de l'action et encore de l'action, du projet. Et que la marge de manœuvre en TFPB est assez intéressante parce que pour soutenir ces actions et ces projets, on peut aller chercher de l'investissement on peut aller chercher de l'infrastructure, on peut aller chercher du matériel, de la prestation, euh, qui ne rentrerait pas forcément dans nos lignes euh, de la programmation annuelle du contrat de ville, mais qu'on peut aller chercher sur cet abattement TFPB avec l'accord de tout le monde pour vraiment euh, donner un deuxième souffle et une, une assise beaucoup plus importante à des projets d'envergure qu'on souhaite mener sur le quartier. Oui, donc je, je retiens là de ce que tu dis euh, que euh, finalement, c'est l'abattement de la TFPB, alors ce n'est pas exclusif, mais il peut venir dans les interstices du contrat de ville. Tout à fait. C'est cette notion d'articulation là euh, sur le, la, laquelle euh, alors, Sabrina pour... a insisté tout à l'heure. Hein, c'est l'articulation entre les deux, les complémentarités et, pour mmh. un maximum d'effets leviers. Quoi. Pour avoir vu euh, fonctionner cette, ce dispositif dans, dans, dans plusieurs territoires, euh, quand il est peu. Peu, peu piloté euh, à quatre voies, on a très vite euh, un dialogue à deux voies entre la collectivité et le bailleur. Euh, la collectivité disant euh, « je t'ai validé l'augmentation de tes logements et tes constructions à tel endroit, et du coup, en contrepartie, avec la TFBB, on va faire ci, ça, ça, et c'est donc une chambre euh, d'enregistrement et d'investissement euh, bis de la collectivité ». Euh, où, quand la collectivité s'en désintéresse, on a parfois sur certains territoires des TFPB qui sont quasiment euh, pilotés que par le bailleur lui-même, avec une chambre d'enregistrement euh, pas forcément plus déléguée du préfet. Parfois, c'est la DDTM, en tout cas un service de l'État qui fait chambre d'enregistrement. Et là, effectivement, entre vous et moi, sur ces territoires en matière de TFPB, ben, il ne se passe pas grand-chose. Euh, donc, euh, ça, ça devient intéressant, effectivement, de repositionner les quatre voies dans le pilotage de, de ce dispositif, et puis euh, de remettre euh, un, enjeu, un enjeu action, habitant euh, et impact, impact à court terme euh, sur, euh, sur la qualité de vie euh, des habitants. Merci Clément. Bah justement, on va se tourner vers euh, euh, nos, nos, nos intervenants qui viennent de la collection. 
activité de Châtellerault et puis euh, également euh, de Frédéric Teuil, donc euh, Fabien Maisonnier et Samuel Perrin euh, et puis Frédéric Teuil pour la DDT euh, 86 euh, qui vous, vous êtes le, le, le trio euh, qui, euh, qui est à, à la manœuvre euh, sur, le premier, sur le, le, le premier cercle en tout cas hein, euh, sur le pilotage du dispositif avec les, les bailleurs de votre territoire. Est-ce que vous pouvez euh, nous présenter en quelques mots justement ce territoire, euh, le parc du logement social, ce que l'abattement représente euh, comme enveloppe hein, pour qu'on ait un peu une idée euh, de, de comment ça se déploie euh, sur Châtellerault Alors, pour le territoire de Châtellerault, on est à peu près sur euh, un peu plus de 31 000 habitants. On a deux euh, quartiers euh, prioritaires. Euh, alors, ça représente en quartier prioritaire à peu près… Euh, sur sur l'ancien contrat de ville, on était à 6 800 et quelques habitants en quartier prioritaire. Là, euh, on a dépassé les 7 000 euh, sur le nouveau contrat. Euh, donc, réparti en deux quartiers, on a la crenardière Ozon qui fait à peu près euh, 4 200 habitants, un petit peu plus d'ailleurs, on a un peu augmenté. Et puis, euh, et puis quasi 3 000 pour, le, pour Châteauneuf, centre-ville. Voilà. Euh, donc c'est ce que je vous disais on a vraiment euh, on, a, on a certes on a deux quartiers mais on a en réalité quatre secteurs assez distincts et assez différents sur lesquels on travaille différemment pour le coup euh, et on les anime très différemment d'ailleurs dans le contrat on a vraiment dissocié ces quatre secteurs dans le contrat de vie je parle on a dissocié euh, effectivement ces, euh, ces quatre euh, secteurs de, 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 ces deux, de, de ces deux quartiers quoi voilà mais pour les chiffres, c'est la notion de quartier euh, réel et quartier réel. Vécu, Exactement. Reviendra, euh, mmh. Après, parce que c'est vrai que c'est un enjeu aussi euh, pour la TFPB. Je te laisse poursuivre. Euh, bah, Frédéric, peut-être les, les, les ah, chiffres oui. que ça représente. Oui, juste pour compléter un tout petit peu sur les quartiers, effectivement, on raisonne par secteur parce que d'un autre côté, la configuration est complètement différente, avec aussi un, un bâti différent et. Et du coup, voilà, les problématiques sont, sont différentes. Euh, sur, les, sur quelques chiffres, en tous les cas, euh, effectivement, euh, on a euh, l'abattement la, TFPB, en tous les cas, sur la période 2016-2024, euh, elle représente un peu pour l'ensemble des quartiers euh, sur le secteur de Châtellerault à peu près 3,5 millions d'euros. Donc, euh, effectivement, c'est une somme qui, qui, qui permet quand même de faire certaines choses. Euh, voilà, donc, euh, et, euh, et, et, et du coup... Euh, on a à peu près euh, 2300 euh, logements environ qui, euh, qui s'inscrivent sur ces euh, quartiers, 2300 logements sociaux, euh, qui réunissent à peu près deux bailleurs, euh, en l'occurrence euh, Habitat de la Vienne et euh, la SEM Habitat. Voilà. Chaque année, euh, en gros, on travaille sur des programmations de l'ordre de 479 000 euros à peu près. Voilà. Oui. Est-ce que vous pouvez, on reste avec vous, la Châtellerault, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu plus comment vous travaillez euh, ce, ce, cette coordination, ce pilotage là, euh, de, du dispositif Alors, euh, qui parle Fabien <rire> Vas-y, je t'en prie, Frédéric. Alors, alors moi, je vais, je vais dire euh, ce qui, ce qui n'allait pas, ou en tous les cas, comment on travaillait un peu avant. Et, et du coup, ça, ça répond un peu à, à l'observation... Euh, de M. Maé ou Maes, je sais, enfin de Clément en tous les cas, qui, euh, qui disait qu'effectivement, euh, s'il si, euh, n'y avait que des échanges entre DDT et, et Bayer, euh, rien ne se faisait. Et en l'occurrence, c'était un peu le cas, même beaucoup le cas, on va dire, euh, sur euh, les, euh, je dirais les premières années de la, de la, de, de, de la convention. Et, et du coup, en fait, euh, effectivement, on enregistrait, euh, voilà, le bailleur, vous, euh, il dépense tant sur telle action, sur tel axe, et, et puis c'est tout. On en restait là, il n'y avait qu'une réunion par an. Euh, autant dire euh, que euh, le partenariat et tout ce qui s'en suivait euh, était quand même très, très limité. Et du coup, euh, et là, je vais laisser la, la, la main à, à Fabien, mais on a travaillé depuis, euh, on va dire, un an, presque deux maintenant, sur une nouvelle gouvernance, en tous les cas. Euh, pour, pour dynamiser euh, euh, ce, ce dispositif sur, euh, et notamment sur le territoire de Châtellerault. 
Voilà, je te laisse euh, la main, Fabien, ou comme tu veux. Oui, oui, tout à fait. Ben, euh, effectivement, on a, on a souhaité un peu revoir notre, notre gouvernance, euh, ben, avec euh, d'abord la signature du nouveau contrat de ville, et puis là, avec la, les nouvelles conventions qu'on doit, qu doit passer là. C'était l'occasion, effectivement, de bien re-questionner tout ça. Et alors, justement, on s'est questionné sur euh, la, la place du bailleur social, de la collectivité, de l'État. On doit encore un peu retravailler sur la place de l'habitant, je pense. C'est encore un vrai sujet pour nous. Euh, après, je pourrais aussi témoigner d'expériences de d'autres collectivités aussi euh, sur la place de l'habitant parce que certains, euh, certains conseils citoyens, en l'occurrence, ont vraiment trouvé leur place dans des dispositifs de, de TFPB. Donc, nous aussi, il va falloir qu'on y, qu y réfléchisse. En tout cas, euh, on, donc, on, on a décidé de passer du gouvernance à une réunion annuelle et puis quand même, on avait aussi les diagnostics en marchant. C'est vrai. Euh, un diagnostic en marchand, un diagnostic en marchand euh, TFPB, euh, associé à la TFPB, euh, d'ailleurs, euh, voilà, euh, tous les ans qu'on va garder. Euh, donc, on aura toujours ce diagnostic en marchand qui a lieu euh, au printemps, euh, printemps, printemps, début d'été. Euh, ça aussi, on va le garder. Et puis, on aura euh, d'autres temps d'animation euh, en collectif et puis en individuel, collectif bailleurs sociaux, puis de façon plus individuelle avec chacun d'eux. Euh, D'abord, le temps de la programmation, qui est à peu près, euh, je dirais, en, en novembre, en fin d'année, qui sera un vrai temps pour nous, euh, où là, on va revenir un peu sur l'année écoulée et puis sur la programmation de l'année suivante. Euh, on attendra mars pour faire euh, un bilan, euh, le bilan de l'année précédente, euh, sur un temps aussi euh, soit individuel, soit collectif. Et puis, le diagnostic en marchant. Et à mi-année, on a décidé de faire un, un, petit, un petit bilan de, 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 à mi-parcours euh, pour, pour s'assurer que ce qu'on a prévu euh, en novembre, euh, juste avant, euh, que ce soit bien actionné, que c'est bien sa place, que c'est bien été suivi. Voilà. Et, et qu'on puisse encore se laisser de la marge s'il y a de la régule, s'il y a euh, des ajustements à faire sur la progra et si on se constate que euh, certains axes ont été peu développés, peu travaillés depuis le début de l'année, ça nous laisse encore un peu le temps jusqu'à la fin de l'année de, de, de réactionner, de revoir les choses. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on a rajouté, ce petit bilan mi-parcours. Alors, soit en juin, soit en septembre, avant ou après vous voyez, les, les vacances d'été. Euh, C'est aussi l'occasion de revenir sur le diagnostic en marchant, voilà, de s'assurer que suite au diagnostic en marchant, qu'il y ait un retour, un suivi, que, que, en tout cas que ça ait servi à quelque chose. Ce n'est pas juste aller faire du repérage dans le quartier, de se dire « ça va, ça ne va pas et on en reste là ». Non, euh, c'est au titre aussi de la TFPB qu'on peut euh, trouver des réponses et puis s'assurer du bon, du bon suivi. Euh, voilà, et puis on, on revient encore une fois, vous voyez, c'est ce cycle-là, on revient à novembre avec la programmation pour l'année suivante, et puis après on va, on va enchaîner un petit peu comme ça. Voilà, ça va donc se renforcer. À chaque fois autour de la table, on retrouve, euh, donc nous on a deux bailleurs sociaux, nos deux bailleurs sociaux, on a évidemment euh, la collectivité et la DDT, donc avec Frédéric on est, on est très proche, on travaille beaucoup euh, actuellement sur la, alors, sur la TFPB ensemble. Je, je tiens à souligner, il y a Frédéric et puis alors, sur le secteur de Châtelot, il y a Chris Monchâtre aussi qui est ouais. une collaboratrice, et et, euh, qui euh, œuvre aussi énormément sur, sur, sur le sujet. Donc, oui. euh, voilà. oui. et, puis, et puis Samuel pour, pour la gestion urbaine sociale de proximité. Alors là, On est pas aussi... mal autour de la table quand même. Et oui, oui. Les bailleurs, et, et, et puis il peut manquer encore un peu, mais ça, je pense qu'on a, a des réponses à donner euh, par rapport à la place des habitants. Euh, ça va être, et ce sera toujours un peu le cas, je pense, pour l'instant, ce sera encore un peu toujours le, les conseillers citoyens. Mais, euh, mais en tout cas, euh, euh, là aussi, il y a une petite marge de progression. Alors, ils sont présents dans les diagnostics en marchant. L'idée, c'est qu'ils le soient aussi à d'autres moments. Alors, ils le sont aussi, au, on a un, un copie annuel, un hein, contrat de ville en juin, sur laquelle on revient aussi sur la TFPB. Les conseils citoyens sont présents aussi lors de ce copie-là. Euh, et puis, euh, bah, ce qui serait bien, c'est qu'il soit aussi présent dans le moment de la programmation en, en novembre. Voilà, euh, voilà c'est aussi euh, pour nous euh, une vraie question, comment on peut les, les, les impliquer euh, davantage aussi dans, dans la TFP. Ce n'est pas simple hein, pour des habitants de se retrouver face à des tableaux, à manipuler des chiffres sur des montants comme ceux-là. Euh... Oui, il ouais. y a, y a ce, ce, ce côté-là. Et puis, il y a aussi euh, le, la, la difficulté, c'est peut-être aussi pour les bailleurs de aussi transmettre des informations qui, euh, qui parfois peuvent être en tous les cas interprétées euh, peut-être euh, pas, pas de la bonne manière ou peut-être d'une manière différente et du coup il y a aussi une certaine réticence en tous les cas à transmettre en fait en tous les cas tous ces éléments-là à, à, à des citoyens qui, euh, voilà, qui, 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 pour lesquels en fait la lecture est peut-être euh, peut un peu compliquée et, et voilà 
Donc ça aussi, ouais. c'est un Donc peu... Un axe d'amélioration euh, pour vous encore à travailler là euh, dans, oui. dans l'avenir, la place, l'intégration de, de, voilà, des, des, des habitants dans euh, cette gouvernance. Clément, tu voulais intervenir Oui, que je... Tu peux nous parler un peu euh, la, la, les pratiques de la comitologie en Gironde, ce que vous avez mis en place mais je, je, je pense que ce n'est pas que en Gironde, hein, c'est euh, quelques remarques sur, euh, sur euh, la comitologie euh, minimale et idéale qu'on peut se donner euh, en matière de pilotage TFPB. J'entendais les collègues de Châtellerault qui donnaient déjà un peu euh, des échéances euh, et, des, euh, et des temps forts dans l'année. Euh, moi, je constate comme, comme eux que euh, sur des territoires qui sont un peu délaissés en TFPB, on est à un comité de pilotage annuel et dans lequel on fait un, un inventaire à l'après-vert euh, sur justement euh, ce qui ne se passe pas grand-chose. Euh, ce qui est intéressant, c'est d'avoir une comitologie un peu plus régulière euh, pour, euh, pour ce pilotage à quatre têtes. Euh, et notamment, euh, cette comitologie, elle commence euh, pour l'année N euh, à, à l'automne de l'année N-1 où on prépare un prévisionnel. Euh, C'est-à-dire que là, pour 2025, on se voit déjà euh, au mois d'octobre, novembre, euh, pour préparer un prévisionnel. Cette comitologie, on l'a avancée par rapport au cadre qui nous était donné euh, en 2015 et en 2018. Pourquoi Parce qu'on avait des bailleurs qui nous disaient « mais moi, vous arrivez en mars et j'ai déjà, euh, déjà fait valider par mon CA tout mon budget prévisionnel de l'année 2025 ». Et euh, si on se voit en, de, en mars 2025, j'ai plus de marge de manœuvre pour orienter telle ou telle dépense. Donc, en les prenant au, au mot, on s'est vite rendu compte qu'il fallait qu'on voit les bailleurs au moment où ils font leur propre prévisionnel, euh, c'est-à-dire au mois d'octobre-novembre, où nous, on, on pose euh, déjà des axes euh, d'une programmation prévisionnelle de l'année à venir. Dans cet échange, parce qu'on essaye de ne pas faire 10 000 réunions non plus, euh, on oriente aussi euh, en, en fin d'année les reliquats de la programmation de l'année N-1, c'est-à-dire que là, on, on, on va se voir en novembre euh, cette année, on va parler du prévisionnel 2025, mais on va aussi boucler les reliquats des projets qui ont avancé, pas avancé, qui ne se sont pas réalisés et qu'on réoriente à, pour éviter absolument d'avoir des reliquats et de gérer tout un système de reliquats d'une année à l'autre, qui est confortable pour personne. Donc, euh, donc, cette réunion au mois de novembre, elle sert à ça. Généralement, on essaye de la faire après le lancement des appels à projets politiques de la ville. Comme ça, on est un peu dans le, dans le bon timing euh, aussi. Après euh, cette réunion donc, de l'automne de l'année d'avant, euh, sur l'année N, on, on se voit, et on va se voir là, donc en mars 2025, pour parler du bilan 2024, analyser ensemble le bilan 2024 et graver dans le marbre la programmation de l'année 2025. Là, les projets sont bien ficelés. Euh, souvent, sur ces réunions de préparation et de programmation, on invite des assos. On, invite, euh, on a un, un projet phare euh, sur le quartier. On sait que c'est tel assos qui va le porter. Le bailleur ne la connaît pas. Donc, on invite l'assos. On a deux heures de réunion, mais la première demi-heure, on l'a fait avec l'asso qui se présente, qui présente son projet, etc. On, on, dans la comitologie, on n'est pas que institutionnel. On, on ouvre cette comitologie aux associations. Et puis… Euh, à... Clément, Pardon pour, pourquoi vous faites ça en fait C'est quoi la plus-value C'est euh, la mobilisation du bailleur C'est le fait de se sentir plus impliqué finalement dans ce qu'on fait parce que c'est plus euh, un carnet le bailleur, le bailleur va mettre l'argent sur la table pour financer le projet. Euh, je pense que tout bailleur est un peu plus intéressé pour savoir qui il finance, pourquoi il le finance et, et qui il a en face de lui en fait, quand il met de l'argent sur la table pour engager le projet. Donc, euh, cette, cette plus-value, elle est immédiate et même le porteur de projet identifie un interlocuteur bailleur, prend oui. sa carte, son contact et va pouvoir être en échange aussi avec lui dans la réalisation de son projet. Ce lien, il est absolument important. On s'est rendu compte en, en mettant ce lien en place qu'il créait un besoin en bout de chaîne, c'était celui du bilan. Parce que pendant des années, on a demandé à des bailleurs de financer des projets, mais eux n'avaient pas d'accès à Dauphin, donc ils ne voyaient pas les bilans des projets qu'ils finançaient. 
Et là, on sait qu'on avait à améliorer ça parce qu'un bailleur rend des comptes euh, comme de l'argent public, il rend des comptes à sa hiérarchie et il a besoin d'avoir des éléments de bilan. Donc ça aussi, c'est des choses à veiller à améliorer parce que souvent, les, les bailleurs sont complètement zappés des, euh, des éléments de bilan écrits qu'on peut avoir, nous, euh, institutions, dans toute la com comitologie du contrat de ville. Oui, c'est intéressant. Et du coup, je, je rebondis, Clément, là, parce qu'il faut qu'on qu aborde le, le sujet euh, de, de l'évaluation des actions. Euh... Alors, justement, ça, oui. sur, sur, pour, pour finir la comitologie, et après, je, je te répondrai là-dessus. Euh, donc, au mois de mars, on, on, on grave le, la programmation de l'année en cours. On lance justement le soutien de tous les projets. Et puis, on essaye de se faire une... une euh, un diagnostic en marchant, une balade exploratrice. Euh, et ça, on essaye de le faire avant l'été. Quand il fait beau, c'est plus sympa. On ne le fait pas en janvier. On fait ça après la réunion de mars et avant l'été. Et souvent, dans cette balade exploratrice, on finit par se voir en mairie et on réajuste euh, toujours. On est en réajustement permanent du soutien des projets. Parce qu'on sait qu'il y a certains porteurs qui finalement n'ont plus besoin d'autant d'argent ou ont besoin d'un peu plus d'argent. Le projet évolue et nous, on adapte aussi le soutien financier du bailleur au projet qui évolue sur le quartier. Dans votre diagnostic en marchand, vous faites combien de quartiers Est-ce que c'est tous les quartiers ou vous ciblez euh, voilà, quelques… Alors, on a plusieurs formats. On a fait du multi-bailleur sur le même quartier. On a fait du mono-bailleur sur plusieurs quartiers. Là, je pense que ça dépend des volumes financiers et ça dépend de la comitologie que vous mettez en place. Et ça dépend tout simplement du contrat que vous signez aussi, parce que dans, le, dans la convention TFPB, on a aussi mmh. ces, ces cloisonnements un peu différents d'un territoire à l'autre. On est soit en multi sur le même quartier, soit en mmh. mono sur plusieurs quartiers. Ok. Et donc, euh, sur, sur cette question de l'évaluation, je, je voulais d'abord, euh, avant Clément, que tu nous partages ce que tu voulais partager, euh, donner la parole à Nicolas, parce que euh, Nicolas Blaison, donc de l'Union régionale des bailleurs, il euh, y a un... un des, des... Quelle est le, 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 la position des, des bailleurs, en, en tout cas ce que vous entendez vous remonter euh, au niveau de l'Union régionale, là, sur, sur cette question de l'évaluation euh... ouais, je, je souscris à ce que vient d'indiquer Clément sur... Euh... De temps en temps, euh, des éléments euh, qualitatifs, euh, il y a l'évaluation qui peuvent échapper aux, aux bailleurs de façon à pouvoir mesurer l'action qui, qui a été réalisée. Euh, par contre, je, je voudrais apporter juste un petit bémol sur, sur le fait que je n'ai pas connaissance de bailleurs qui auraient financé euh, des, des programmes ou des, des opérations ou des partenaires euh, sans, sans, sans connaître un minima ce qui s'y passe. Hein. Je pense que la totalité des bailleurs regarde précisément quelle est l'utilisation des fonds. Euh, et c'est important, euh, toujours en ayant, euh, je pense que c'est particulièrement important de rappeler, le fait que l'ensemble de ces actions sont au bénéfice des habitants. Euh, je, je crois que c'est quelque chose pour lequel les bailleurs sont particulièrement sensibilisés euh, maintenant depuis quelques années, euh, grâce notamment à euh, tout le travail partenarial qui est effectué euh, à quatre voies dont on, dont on parlait depuis tout à l'heure. Alors pour, pour compléter ce que vous dites, euh, Monsieur Blaison, et, et répondre un peu plus à Châtellerault, très vite sur cette comitologie, on a quand même choisi, dans la mesure du possible, d'avoir du multi bailleur par quartier. Pourquoi Parce qu'il y a un effet d'émulation entre bailleurs. Mmh. Et parfois, quand on travaille des projets multiterritoriaux, même d'investissement, je pense à, par exemple, un, un, une aire de jeu pour enfants musical qu'on a financé à Coutra, qui était sur le périmètre d'un bailleur, mais qui était financé avec l'ensemble des bailleurs. Donc, on a même réussi à, à négocier avec eux que vu que c'était le quartier vécu, et on a intégré dans nos, dans nos conventions la notion de quartier vécu, qui n'est pas juste le QPV, euh, et cette aire de jeu, elle est dans le quartier vécu, elle est utilisée par tous les habitants de tous les bailleurs, mais elle est sur le, sur le, le patrimoine d'un des trois bailleurs. Et donc, on a demandé aux deux autres bailleurs bah, de, de, de financer l'investissement de cette aire de jeu, même si ce n'était pas sur leur patrimoine. Et par la qualité du partenariat qu'on a engagé depuis un bout de temps sur ce territoire, tout le monde était d'accord. Oui, je suis tout à fait ce que vous indiquez. Et je pense que c'est une action euh, qui mérite d'être amplifiée. Et en tout cas, un axe d'amélioration certain, c'est la dimension euh, multi-bailleur de certaines actions qui pourraient être considérablement renforcées. Euh, 
L'exemple que vous donnez me semble tout à fait, euh, tout à fait juste. Euh, on a tendance, euh, d'ailleurs, euh, à travailler encore un plan silo, quartier par quartier, là où certainement des logiques d'agglomération aussi bah, pourraient être euh, travaillées. Voilà. Mais du coup Encore une fois, on, on a encore plein de, de marge de progression et ça, c'est plutôt chouette. Voilà. Et du coup, est-ce que vous préconisez plutôt une convention, par exemple, par quartier multibailleur ou, euh, ou plutôt une convention euh... Euh, quartier, bailleur, euh, voilà. Fin... Alors, pour répondre à votre question, euh, on a mis, euh, on, on, on fait la comitologie en multi-bailleur, mais le conventionnement, il est euh, mono-bailleur, multi-quartier, sur la plupart de, notre, euh, mmh. notre, euh, de, de nos territoires. On a quelques territoires où il est euh, multi-bailleur, mono-quartier, mais c'est plus compliqué dans les services juridiques des bailleurs d'avoir un d'avoir en plus un texte qui est validé par tous. On voit bien, quand on a réécrit les conventions, qu'il y a des petites spécificités des bailleurs sociaux qui nous obligent parfois à dire les choses différemment d'une convention à une autre. Or, arriver à aligner tout le monde sur un même document, c'est parfois un peu plus difficile. Mmh. Oui, tout à fait. D'accord. Merci à vous tous pour ces éléments. Je voudrais euh, soulever un, un, un autre sujet qu'on n'a pas encore abordé euh, sur ce, ce, cette question de la gouvernance. Là, c'est le rôle et euh, les missions euh, de la DGFIP. Euh, Sabrina en a dit un petit mot euh, tout à l'heure, euh, Sabrina Abdi. Euh, la, la question que je voudrais poser à notre panel d'intervenants, c'est pourquoi est-il intéressant, voire nécessaire, d'associer euh, euh, la DGFIP et donc les DRFIP euh, à l'échelle départementale, euh, à ce tour de table en fait, du partenariat euh, de la TFPB euh, Est-ce que c'est -ce est le cas sur certains territoires ou est-ce que vraiment c'est quelque chose pour l'instant qui n'existe pas Pourquoi c'est intéressant, voire nécessaire de le faire euh, Peut-être Sabrina et puis après Clément, peut-être euh, Alors, pourquoi faire intervenir les services Cisco, c'est ça dans le, dans le... Alors, c'est un peu particulier parce que tous n'ont pas forcément le le niveau de, de compréhension et de connaissance hein, de la politique de la ville, leur, euh, ce, qui, ce, ce sur quoi ils travaillent est, est assez différent, mais euh, ça peut être intéressant en tout cas d'engager de, de, un dialogue avec eux, euh, déjà peut-être dans un premier temps, hein, quand il n'y a pas de dialogue, euh, et, et, et d'engager euh, des échanges euh, euh, bah, déjà pour les sensibiliser hein, à la question de la politique de la ville et, euh, et aussi à l'impact de la et euh, voir euh, comment euh, développer un partenariat euh, un peu plus approfondi sur les, sur les années qui, qui arrivent. Il euh, y a des territoires hein, qui travaillent très bien avec euh, leur direction, soit régionale, soit départementale euh, de finances publiques, euh, et d'autres pour lesquels, euh, et ça dépend aussi des ressources euh, humaines hein, que, qui, 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 qui sont mises à disposition pour ces suivis-là euh, au sein des, euh, des directions euh, départementales. Donc, je, je pense que c'est une bonne chose déjà, ne serait-ce que de prendre contact et d'essayer d'engager un dialogue et un échange pour, pour, les, pour les sensibiliser et puis pourquoi pas développer un partenariat sur les années à venir. En tout cas, c'est ce qu'on fait aussi au niveau national. Voilà. Pour, pour compléter ce que vous dites, euh, euh, Sabrina, euh, je, 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 je suis tout à fait d'accord avec ça. Maintenant, sur le terrain, c'est parfois un peu plus compliqué de rentrer en contact avec eux. Mmh. Pour être totalement transparent, c'était même très compliqué. Euh, d'avoir un interlocuteur parce qu'en fait euh, nos, nos collègues des services fiscaux sont sur euh, mille et un dispositifs euh, d'impôts et, et la TFPB euh, ça en est un mais l'abattement ça en est un autre et il se sent, personne ne se sent réellement euh, euh, en charge euh, de ce dossier d'autant plus que euh, la, la TFPB elle est fixée euh, selon un nombre de logements présents en QPV. Euh, il y a des exonérations euh, qui profitent aux bailleurs lorsqu'ils construisent ou qu'ils réhabilitent des, des, des résidences. Mais euh, au bout d'un certain temps, effectivement, les logements basculent et sont soumis au dispositif euh, euh, TFPB. Donc, il y, a, il y a constamment, en plus avec les ventes et les accessions à la propriété, il y a un nombre de logements qui varie systématiquement d'une année à l'autre. Alors qu'en plus, l'abattement TFPB, il, est, il repose sur un déclaratif du bailleur aux services fiscaux. Euh, déclaratif qui peut être soumis à contrôle, euh, contrôle des services fiscaux et plus largement des services de l'État. Et pour être totalement transparent avec vous, je pense que pour, être, pour que ça soit 
pour, pour qu'on ait un bon pilotage de TFBB, il faut aussi que les cadres soient clairs dès le début. Et, et je, suis en, je me suis engagé auprès d'un certain nombre de mes interlocuteurs à améliorer ça sur ces prochaines années, de récupérer du bailleur, mais aussi des services fiscaux, le déclaratif du nombre de logements, du nombre de logements par résidence et d'avoir un suivi de variation de ces logements pour voir les variations de la TFPB. Parce que souvent, on a des bailleurs qui nous disent à, posté, à posteriori « Ah bah la TFPB baisse cette année, mais j'aurais dû la faire baisser il y a trois ans parce qu'il y avait les logements de telle résidence qui qui sont plus comptés dedans, mais je vais pas revenir sur les, 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 les montants que j'ai mis. » On a eu déjà des échanges avec des bailleurs qui étaient plutôt bienveillant, parce que souvent, les écarts de TFPB sont très souvent à la faveur de l'habitant et du dispositif. Euh, donc, euh, je ne remets pas du tout en cause la sincérité et l'honnêteté euh, des bailleurs dans leur déclaratif, mais je pense quand même qu'on a des choses à améliorer euh, sur ce sujet et avoir une vérit un véritable suivi euh, donc, du nombre de logements et du volume financier TFPB, sachant qu'en plus… Euh, dans certaines conventions, on a indiqué que le, les montants par logement étaient valorisables à hauteur du… Euh, alors, je vais me retourner euh, vers Nicolas, mais euh, du, du taux qu'on applique en janvier de valorisation des loyers, de 0,2%, enfin, je ne sais plus combien il est euh, exactement, mais on part du principe que vu que le, les loyers augmentent et euh, la valorisation de ces loyers augmente pour le bailleur, ben, on a proposé d'indexer aussi euh, le montant par logement de la TFPB sur ce taux-là dans, euh, dans les années à venir, pour mmh. obliger le bailleur à être constamment dans une adaptation et dans une valorisation du dispositif, euh, indépendamment des baisses de logements qu'il peut y avoir par de l'accession à la propriété, euh, des cessions, euh, etc., enfin des, des achats reventes qu'il y a dans tout euh, organisme bailleur. Quoi. Alors, juste peut-être aussi, ah pardon, non, là, <rire> juste par rapport à ça, justement, on a eu un échange durant l'été avec la DGFIP, et là, il y a tout un travail euh, qui est en train d'être fait, justement, pour bien remettre à plat euh, le, le, le recensement des, euh, des logements. Parce que, y a, ben comme vous dites, il hein, y a des décalages. Et puis, côté impôt, ça peut, ça peut être deux ans, euh, etc. Euh, mais en tout cas, on a bien compris que aussi au niveau local, c'était pas forcément euh, ben, déjà identifier la personne. Et puis, même les DDFIP ont fait remonter à la DGFIP. Euh, ben, ils sont euh, parfois euh, euh, surpris d'être sollicités pour, pour, pour le suivi de l'abattement. Donc, euh, et il y a aussi un travail à nous euh, à faire euh, au niveau national. Et effectivement, on, on s'est engagé dans, un, dans, un, dans des premiers échanges et dans un dialogue euh, peut-être plus constructif pour euh, construire ça dans les prochaines années. Je voulais juste poser... Pardon, excusez-moi. Ah non, pardon, allez-y. <rire> non, parce que depuis le, tout à l'heure... Le dialogue avec, justement avec les services fiscaux, il est primordial dans la mesure où pour le bailleur, il y a une, une importance toute particulière dans euh, l'exonération qui, qui en découle. Et euh, l'inventaire précis euh, qui n'est jamais exact, c'est un travail de, de tous les jours avec, euh, avec les services fiscaux. Alors, tout dépend aussi de la qualité euh, du relationnel qui est tissé. Euh, c'est assez évident mais euh, ça va mieux en le disant. Juste pour rebondir, Clément, sur ce que vous dites, sur euh, l'action que vous avez euh, menée et avec une augmentation euh, un peu automatique euh, du volume euh, permettant euh, de pouvoir financer un certain nombre d'actions, je voudrais juste rappeler que euh, l'augmentation, euh, ce n'est pas comme les euh, de loyers, ce n'est pas comme les, les antibiotiques, ce n'est pas automatique, en fait. Tout dépend de la décision du conseil d'administration et on peut avoir une quantité de situations tout à fait différentes selon la gouvernance euh, du bailleur euh, selon la situation économique euh, dans laquelle on se trouve. Et en fait, on est euh, limité par l'indice euh, de, des loyers qui, cette année, par exemple, est à 3,25. Voilà. Donc, il peut y avoir des petites différences comme ça, mais c'est intéressant de pouvoir échanger là-dessus. Frédéric euh, Non, je voulais juste euh, rajouter aussi que, effectivement, euh, la, la question qu'on se pose en tous les cas en local, c'est dans quelle mesure, en fait, la DGFIP a, est un vrai levier dans le dispositif, enfin, dans le sens où, euh, effectivement, on, on, on peut obtenir des, des informations de leur part sur le nombre de logements ou sur le niveau de l'abattement. Mais, mais euh, après, moi, ce que j'ai cru comprendre, hein, ça fait deux ans que je suis sur le dispositif, c'est qu'une fois que la mécanique elle est mise en place, etc., que les conventions sont signées, c'est que de toute manière, l'abattement, il est presque acquis d'office. Enfin, vous me dites si je me trompe, mais voilà, il n'y a, y a pas… Euh, euh, 
on ajuste la programmation, c'est-à-dire l'orientation des actions, etc. Mais le niveau, en tous les cas, en, en tous les cas voilà. si par exemple, euh, lors d'un bilan, on, on constate que rien n'a été fait par un bailleur, quid de, euh, des actions que nous, on peut mettre en place ou mener, etc., nous, en tant que service de l'État Alors après, c'est un rôle de, de discussion, enfin, il y a un, toute une discussion, un partage, etc. Mais voilà, c'est la question que je pose, en tous les cas. Oui. Bah, pour tout vous dire, on avait proposé à la DRFIP, euh, à des, aux interlocuteurs de la Gironde, de participer à ce temps, et puis ils n'ont pas pu euh, se, euh, être disponibles, en fait. Donc, euh, on ne va pas parler pour eux, mais en tout cas, ce qu'on qu peut dire, c'est qu'il y a une nécessité euh, d'engager de, un dialogue euh, avec, euh, avec ces acteurs-là pour déjà euh, faire de l'interconnaissance et euh, s'expliquer mutuellement euh, comment on travaille, euh, quelles, sont les, quelles sont les missions de chacun, euh, euh, jusqu'où on peut aller, ce qu'on ne peut pas faire euh, euh, et, et les marges de manœuvre qu'on a. J'ai l'impression hein, qu'on voilà, peut atterrir peut-être là-dessus, euh, on ne répondra pas à toutes les questions aujourd'hui, mais en tout cas, c'est un axe d'amélioration euh, en effet euh, qui semble un peu partagé par euh, pas mal d'acteurs et de territoires. Je voulais aborder, peut-être pour terminer, il ne nous reste plus beaucoup de temps parce qu'on a, on a parlé assez longuement de ces questions de gouvernance qui sont forcément très importantes, pour se projeter un petit peu sur, sur les, les, les défis à relever là, pour avoir un dispositif qui soit encore plus efficace, qui réponde encore mieux aux, aux, aux besoins des habitants dans les quartiers politiques de la ville. Et, et je voulais revenir sur cette question de l'habitant, en fait, parce que c'est quand même le sens du dispositif, ça a été rappelé par, par vous tous et vous toutes. Donc, la question que j'avais envie de vous poser, c'est comment est-ce qu'on peut faire pour garder le cap sur cet esprit du dispositif qui est de placer l'habitant au centre et d'essayer de répondre aux besoins de, 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 de ses habitants Comment le placer au centre de l'action On a compris à travers le témoignage de Châtellerault que ce n'est pas forcément évident d'intégrer euh, l'habitant dans la gouvernance, mais pour autant, euh, comment, plus largement, comment est-ce qu'on s'assure que le dispositif répond bien aux, aux besoins euh, du, des, des habitants Je vous laisse prendre la parole oui. librement, là, si vous voulez. J'ai peut-être une piste euh, à avancer sur euh, le sujet. J'ai galéré, comme beaucoup d'entre vous, à associer les habitants. Euh, la porte d'entrée Conseil citoyen est la plus facile, mais euh, ce n'est pas la seule. Et je pense qu'il faut aller chercher plus largement les autres habitants que toujours les trois mêmes motivés du Conseil citoyen. Et, et, et effectivement, je me suis rendu compte avec le temps que euh, c'est beaucoup plus facile de les associer quand ils ont d'abord été bénéficiaires. C'est-à-dire qu'ils ont profité de près ou de loin d'une action financée par la TFPB, une action menée par leur association, par leur collectif, ou et j'essaye de veiller vraiment sur ce sujet, et c'est un sujet que je partage avec tous mes chargés de projet et les bailleurs, l'axe numéro un de notre contrat de ville, c'est le développement de l'emploi, de l'insertion. Et sur les grosses TFPB et les grosses gestions urbaines et sociales de proximité, c'est déjà mis en œuvre par tout un système de clauses d'insertion sur les marchés publics que nous n'avons pas sur les petites TFPB. D'où la nécessité que nous avons de travailler en plus étroite collaboration avec le bailleur sur ses passations de marché, ses recherches de marché et d'y insérer des entreprises d'insertion locales, de l'ESS local, valorisables en TFPB sur de la remise en état, de la petite réhab, des chantiers peinture, nettoyage, mais qui profitent sur de l'emploi d'insertion, un peu comme une régie de quartier, mais quand il n'y en a pas, on la fait vivre autrement. Euh, surtout sur les toutes petites TFPB où on passe par des entreprises d'insertion locale qui embauchent des habitants du quartier. Et ça, on accepte une part de valorisation en TFPB pour montrer justement tout ce qu'on arrive à porter au niveau de cet axe principal qui, euh, selon moi, est, est partagé avec beaucoup de partenaires et vraiment celui qui est appuyé à tous les, les niveaux, dont la TFPB. Donc, c'est arriver à faire vivre des mini-clauses d'insertion ou des systèmes closés d'insertion très locaux, micro, grâce à la TFPB. Hmm. Est-ce qu'on peut peut-être, avec Châtellerault, aborder le, le sujet de la GUSP, parce qu'on n'en a pas trop parlé, mais cette articulation, tu voulais aller dessus, Fabien, je te laisse la parole. Hmm. 
Euh, oui, oui, je pourrais, Samuel pourrait en dire quelques mots, mais justement par rapport à, à la participation euh, des habitants, à leur implication dans l'abattement TFPB, je pense que là, la GUSP, elle est importante, puisque euh, elle peut, on peut facilement passer aussi justement par des démarches de GUSP pour que les habitants s'appliquent davantage, parce que dans la GUSP, on va souvent trouver des actions en proximité avec les habitants, on va y trouver certaines, certains projets euh, totalement en proximité qu'on va retrouver dans la programmation de l'abattement TFPB. Et c'est à travers le projet que l'habitant va se retrouver euh, dans cette programmation de l'abattement TFPB. Samuel, euh, peut-être quelques mots euh, là-dessus Oui, tout à fait. Bonjour à tous. Euh, donc, en effet, euh, concrètement, la Guste sur Châtellerault, on, on initie en fait euh, des chantiers éducatifs, ce qui est un pied déjà à l'insertion. Et euh, ça, c'est vraiment euh, une clé qu'on identifie et que les bailleurs aussi euh, apprécient puisque c'est vraiment concret et euh, bah, les, les personnes qui en bénéficient, en principe, derrière, il y a toujours, euh, ça peut être du respect des, des espaces euh, qui ont été euh, investis ou euh, traités donc, par, les, par ces, ces, ces actions-là. Donc aujourd'hui, euh, nous, on croit bien à ça. Euh, après, euh, j'écoute aussi, hein, j'apprends beaucoup. Euh, ce que j'ai retenu, c'est que l'idée de présenter des projets, et, enfin les projets des associations, en fait, aujourd'hui, enfin, sur les quartiers, on est en train d'initier ce genre de choses, mais sans, voilà, sans l'avoir vu ailleurs. Et en fait, c'est vraiment euh, intéressant parce que dès qu'on parle aux bailleurs d'opportunités ou d'idées d'action, en fait, ils sont vraiment preneurs. Souvent, le problème, c'est qu'ils n'ont pas le temps d'aller euh, justement vers ces structures euh, d'éducation, enfin, euh, enfin euh, équipe de prévention, médiation, etc., parce que bah, c'est du temps, et la GUSP a ce côté, euh, je dirais, euh, euh, déjà sur le terrain et qui peut euh, compléter le travail des bailleurs, enfin sur nos petites euh, collectivités euh, comme Châtellerault. Voilà. C'est vraiment euh, là l'intérêt qu'on a, nous, euh, sur, euh, sur, ces petites, euh, sur ces petits territoires, hein, quand même, qui sont petits. Voilà. Oui. Fabien, euh, est-ce que, euh, selon toi, euh, ou Fabien, ou, ou Frédéric d'ailleurs, je ne sais pas, euh, sur le... le, le, le... La mobilisation des bailleurs, je crois que vous avez deux bailleurs sur votre territoire. Est-ce que, euh, est que les deux bailleurs sont mobilisés au, au même niveau ou est-ce que vous avez un enjeu là d'aller encore ah ouais. peut-être chercher davantage de mobilisation chez, chez l'un ou chez l'autre comment, comment ça s'équilibre en fait je, je peux dire globalement quand même qu'on a, on a des bonnes relations avec les bailleurs sociaux, ça se passe bien. Euh, là, quand on a leur a parlé d'un de, 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 changement au titre de la gouvernance et, et qu'on allait redynamiser, ils sont restés très ouverts d'ailleurs à ça et ça a été même très bien reçu. On ne savait pas, on s'est posé la question, comment ils vont recevoir ça Et alors, euh, ça a été très, très bien reçu et au contraire, je crois que c'est ce qu'ils attendaient. Euh, donc, euh, on, a, on a vraiment répondu autant à notre besoin qu'au leur. Et euh, on a déjà travaillé depuis euh, quelques mois hein, qu'on travaille avec eux. Et euh, ils sont présents dans les échanges. Il y a des retours. Bon, voilà. Euh, euh, en tout cas, euh, ça fonctionne bien. Et du coup, tu viens de, de, de finaliser avec l'équipe le, le, le contrat de ville, euh, enfin, ça fait déjà maintenant quelques mois. Ah, oui, oui. Euh, en tout cas, c'est un, un exercice qui est frais. Est-ce que quel regard tu portes aujourd'hui sur l'articulation euh, euh, entre euh, l'abattement de la TFPB, ce qui est fait euh, dans le cadre de ce dispositif, et, euh, et le contrat de ville Est-ce que selon toi, c'est suffisamment bien tricoté l'histoire là, ou est-ce que vous avez encore euh, là encore des, des, des marges de progrès Je... Je pense que ça, ça fonctionne plutôt bien. D'abord parce que euh, je vois que le travail de Samuel nous en euh, le contrat de ville, on est, on est collègues directs, donc euh, j'ai envie de dire on, va, on, va, on travaille euh, ensemble sur ces questions-là. Euh, dans les actions, euh, dans les, toutes les pistes d'action qu'on retrouve dans le contrat de ville, on va facilement euh, retrouver euh, des actions euh, TFPB. En tout cas, nous, que ce soit Samuel ou moi, on va y veiller. Okay. à ce qu'à chaque fois euh, on retrouve Samuel, moi et puis bah, Frédéric enfin, euh, mais c'est vrai que c'est nous qui sommes le plus en lien dans le, dans, dans, dans le, euh, avec ce contrat euh, je dirais euh... en tous les cas dans la construction de la convention c'est comme ça qu'on raisonne aussi et ouais. énormément Donc, euh, parce que la convention n'est pas encore euh, finalisée hein, ce qui nous concerne excuse-moi ma fête, Fabien je t'ai coupé mais, bah, tout, tout à mais, fait. mais voilà et donc du coup euh, l'idée ça a été vraiment dans la construction des actions et dans l'identification des actions c'est de pouvoir identifier ces actions au regard du contrat de ville, de ses objectifs, des enjeux qui ont été identifiés. Et puis aussi, euh, au regard euh, des, des enjeux qui ont été identifiés par Samuel euh, au titre de la GUSP. Donc, ouais. euh, c'est tout, tout, tout ce diagnostic un peu euh, au regard des, des différents documents 
qui nous permettent euh, ensuite d'élaborer, euh, enfin en tous les cas, d'identifier de, des actions. Mais, euh... Oui, on a, on ah, a mais... rencontré les bailleurs sociaux il y a, il y a quoi Il y a deux semaines à peu près, peut-être euh, Oui, mmh. c'est ça. Mmh. Euh, et on leur a effectivement donné des préconisations, mais on a vraiment fléché, on a repris chacun des axes de, de la TFPB euh, avec la déclinaison des actions. Et pour chacun d'eux, chaque action, on a ramené au contrat de ville et à la GUSP en, en expliquant que sur cette ligne-là spécifiquement, il y avait des points liés à, au contrat de ville et des points liés à la, la, au projet, euh, projet mené par SEML autour de la GUSP. Voilà. Euh... Et on l'a charge, chaque, chaque, chaque charge au bailleur, pardon, excuse-moi, Samuel, vas-y. Non, juste pour rappeler que dans la GUSP, nous, on, on est vraiment sur l'usage et la, le contact avec les habitants. Enfin, je veux dire, euh, voilà, enfin, même si c'est euh, évident, mais voilà, c'est quand même euh, un, un des critères, tout ce qui est concertation. Donc, on part vraiment de la, de la vie des habitants, on essaye, voilà, des usages et tout, c'est vraiment la, la, la pratique à Châtellerault. Et du coup, on attend aussi des bailleurs, euh, peut-être, euh, bah, qui nous fassent aussi un retour de leur. Euh... Voilà, des, des préconisations d'action, etc., qu'ils qu souhaitent eux aussi mettre en place. Enfin, voilà, ça ne marche pas que dans un sens, mais c'est vraiment euh, voilà, une, une réflexion collégiale. Bien. En, en clé de réussite sur Châtellerault, si je peux me permettre, c'est le partenariat, en fait. La notion de partenariat, elle, est, euh, elle se fait quand on accepte de vouloir découvrir l'autre et de mieux le connaître et comprendre aussi son fonctionnement et ses, enfin, ses préoccupations, mais ses, ses, les inconvénients, enfin, les avantages, les inconvénients. Donc, quand on partage ce genre de choses, on va déjà plus dans le partenariat, et quand on est dans cette démarche-là, euh, on arrive plus facilement à avancer ensemble, je dirais. Je voudrais, euh, euh, à chacun des, des intervenants qu'on avait au, autour de l'écran euh, aujourd'hui, euh, vous poser une dernière question pour clôturer ce webinaire qui, qui touche bientôt à sa fin. Euh, le, le, dans dans le, le film du départ, euh, le, le, il y avait un, un intervenant euh, qui disait euh, « on ne change pas une équipe qui gagne hein. ». Alors la, la TFPB, euh, euh, on continue, point d'interrogation, et je voulais vous demander à chacun euh, de nous dire peut-être euh, un un, un souhait que vous avez pour cette nouvelle période qui s'ouvre à horizon 2030, une ambition pour, pour euh, le dispositif de là où vous êtes, de votre, de votre fonction. Clément, est-ce que tu veux démarrer euh, est -ce qui, ton, ton souhait euh, pour euh, cette période Pour rester le plus concis possible, euh, je souhaite à tous le plus de fluidité possible. Parce que l'enjeu de la réussite de ce dispositif, c'est la fluidité, c'est l'échange c'est la transversalité. Et euh, euh, trouver des, des modes d'arbitrage en dehors de la comitologie pour prendre en charge une facture de barbecue, euh, d'un repas des habitants, euh, pour avoir la fluidité qu'on n'a pas forcément sur nos, nos institutions et notre cadrage contractuel, qu'on peut avoir grâce à l'organisme privé qui est un bailleur et au fléchage des dépenses qu'il peut y avoir sous la forme de simples prestats auprès d'un bailleur. C'est vraiment travailler cette réactivité, cette fluidité davantage au plus près des habitants. Merci. Merci Clément. Nicolas, un dernier mot euh, euh, sur euh, votre ambition ou l'ambition, euh, en tout cas, euh, du point de vue des bailleurs. Tel je viens d'indiquer que Clément me va très bien. Et je rajouterai pour ma part euh, le fait pour l'ensemble les, pour des partenaires d'avoir un maximum de visibilité sur la période et peut-être de, de signer ces fameuses conventions sur euh, des périodes plus importantes, peut-être à l'échelle du, du contrat de ville, donc annuellement, ce qui donnerait euh, peut-être euh, une certitude dans le nombre d'actions. Merci Nicolas. Euh, pour Châtellerault, je ne sais pas qui voudrait euh, donner un mot de la fin, il en faut qu'un, donc euh, mettez-vous d'accord. Euh, Vas-y, euh, allez-y la collectivité. Ouais. <rire> Vous êtes... Euh... Moi, j'ai plein de choses à dire, mais allez-y. <rire> non, mais là, pour nous, le défi, c'est d'arriver au bout, en tout cas, de notre contractualisation avec toutes les promesses qu'on s'est faites entre les partenaires. Il faut que ça fonctionne, il faut qu'on aille au bout, toujours dans l'idée qu'effectivement, que ce soit au profit des habitants et qu'on reste très ancré dans cette idée que de toute façon, toutes les actions qu'on doit mettre en œuvre doivent être faites pour eux. Et, euh, et donc, je crois que là, on est plutôt, on a bien actionné, on travaille bien tous ensemble. On a le plaisir de travailler tous ensemble, je crois qu'on peut le dire, hein, Frédéric, mmh. Samuel, mmh. je crois qu'on prend du plaisir aussi à travailler ensemble, c'est vrai. Donc, euh, ça, ça nous aide bien. Et, euh, et, puis, euh, et, puis, euh, et puis, voilà, puis on a déjà euh, 
défini un certain nombre d'axes d'amélioration, mais on a, on a mis en œuvre, euh, je pense, beaucoup de, beaucoup de process pour essayer de, de lever tous les freins. Donc, je pense que voilà, on est plutôt bien parti. Et des actions identifiables et précises. Ça, je pense que ça peut être important, vraiment, oui. concrètes, qui se voient sur le terrain. Mmh. Voilà. Merci, euh, merci le trio de Châtellerault. Pour finir, Sabrina, euh, un dernier mot euh, Peut-être de pour 2030. En complément de ce qui a été dit, la finalisation des conventions, etc., peut-être à notre niveau aussi renforcer ce partenariat, parce que nous, on est un opérateur d'État avec les administrations centrales que sont la DGCL, la DHUP, la DGFIP et l'USH pour pouvoir vraiment, vraiment répondre en fait à, aux besoins euh, euh, locaux, quoi, parce que nous, on n'est euh, <rire> pas, peut-être pas au bon niveau, mais qu'on puisse voilà, développer davantage les outils, l'accompagnement et, et l'animation au niveau national. Bon, bah super, je vous remercie. Euh, juste une chose, Laurence, si oui, je pouvais me permettre, je voulais juste présenter une nouvelle déléguée du préfet qui vient d'arriver, qui s'appelle Myriam Yerso et qui est connectée parmi nous et qui oui, est la quatrième déléguée de Gironde qui vient de prendre son poste. Eh bien, bienvenue, Myriam, sur le territoire de la Gironde. On aura sans doute l'occasion de se revoir régulièrement. Alors, on ne vous entend pas, Myriam Bon. bon, à une autre occasion, on échangera en vrai, peut-être ce sera plus simple. Euh, je voulais remercier, euh, je voulais remercier tous, euh, Clément, Nicolas, Sabrina, Fabien, Samuel, Frédéric, pour votre euh, participation à, à ce webinaire. Euh, la restitution, euh, le montage euh, et euh, les ressources associées vous seront envoyées euh, prochainement. Hein, euh, donc, euh, restez... Euh, Restez en contact avec PQNA, on vous transmettra quelques ressources complémentaires aussi. On vous retrouve très prochainement, je vous remercie à toutes et tous pour votre participation. Bonne fin de journée.